வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களை பாதுகாத்து பராமரிக்க வேளாண் கட்டமைப்பு நிதியாக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் தொழில்துறையினரை ஊக்குவிக்கவும் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை அறிவித்து வரும் நிதியமைச்சர் இன்று விவசாயம் கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் தேனி வளர்ப்பு உள்ளிட்ட வேளாண் சார்ந்த தொழில்களுக்கு உதவும் வகையிலான திட்டங்களை அறிவித்தார் புதுதில்லியில் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூருடன் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிர்மலா சீதாராமன் விவசாயிகளுக்கான பிரதமரின் நிதியுதவி திட்டத்தின் மூலம் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் ஆறாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வேளாண் கட்டமைப்பு நிதியம் ஒன்று உடனடியாக தொடங்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் particularly additional steps that we had taken where the minimum support price purchases to an extent of 74300 crores had taken place during the lockdown 74300 crores of purchases based on minimum support price happened during the lockdown and also 18700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into their accounts uh, under the scheme pm kisan samman தேசிய கால்நடை நோய் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பதிமூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக அறிவித்த அவர் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து வகையான கால்நடைகளுக்கும் நூறு சதவீத தடுப்பூசி போடப்படுவதை உறுதி செய்ய முடியும் என்றார் கால்நடை வளர்ப்பு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதிக்கு பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் பால் பொருட்களின் தேவை இருபத்தைந்து சதவீதம் வரை குறைந்திருப்பதாக கூறிய அவர் பால் வள கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு சதவீத வட்டி தள்ளுபடி அளிக்கப்படும் என்றார் இதன் மூலம் கூடுதலாக சுமார் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்திற்கு வரும் என்றும் சுமார் இரண்டு கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் ஆழ்கடல் மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழிலை மேம்படுத்த இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் கிடைக்கும் வேலை வாய்ப்புகளால் ஐம்பத்தைந்து லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் எதிர்பார்ப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்தார் Eleven crore liters have also been extra procured over and above the usual quantities which come to the market. Four thousand one hundred and one hundred crores have been paid on that account. So money goes to the hands of the milk producing farmers or dairy keepers. A new scheme also was utilized for interest subvention of about two percent per annum for dairy cooperatives. Additionally, two percent per annum of interest subvention also was pro provided to incentivize uh, prompt payment, repayment, and interest servicing. So, and this scheme is further to be continued, and this is expected to unlock five thousand crores of additional liquidity, benefiting two crore farmers. மேலும் தேனி வளர்ப்புக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் மருத்துவ மூலிகை சாகுபடிக்கு நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டாா்